நீங்க உண்மையான போர்க்களத்துல இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த திரை போர்க்களம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு தமிழ் குடியரசு இணைய ஊடக நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ வந்து நம்ம அண்ணன் மு கலஞ்சிமாரோட இருக்கும் அவர் வந்து பூமணி கிழக்கு மேற்கும் பூந்தோட்டம் கருங்காலி போன்ற பல்வேறு வெற்றி படங்கள் கொடுத்துருக்காரு அதில் இரண்டு படங்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசுடைய சிறந்த விருது வாங்கியிருக்காரு இப்போ நம்மளுடைய தமிழின போராளியமான தமிழர் நல பேர் இயக்கத்துடைய தலைவராமான அண்ணன் மு கலஞ்சிமா அவர்களே நம்மளுடைய இணைய ஊடகத்துக்காக சந்திக்கிறோம் அண்ணா வணக்கம்ண நீங்கள் உண்மையான போர்க்களத்தில் இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த திரைப்போர்களம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அதாவது கப்பல் படையில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் முழுதும் வந்து அது ஒரு பயிற்சிக்கான காலகட்டம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாத காலம் பேசிக் ட்ரைனிங் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இந்திய கப்பல் படையில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு ஐஎன்எஸ் சில்கா அப்படின்னு ஒரு இடம் ஒரிஷாவில் இருக்குது அங்கே தான் வந்து யாராக இருந்தாலுமே எல்லாருக்குமே பேசிக் ட்ரைனிங் அங்கே கொடுப்பாங்க அதன் பிறகு அங்கே இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம படித்து தேர்வு எழுதி எந்த பிரிவுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக ஆகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்வு தேர்வு பண்ணுவாங்க அதில் நான் வந்து மெரின் என்ஜினியரிங் தேர்வாகி ஐஎன்எஸ் லோனாவாலா பூனே அங்கே வந்து நான் வந்து மெரின் என்ஜினியரிங் வந்து படித்தேன் அதே நேரத்தில் அந்த ஆறு மாத காலம் வந்து படிப்பு ஆறு மாத காலம் வந்து கப்பல் பயிற்சி கப்பலில் இருப்போம் லைன் கேட் பாம்பேயில் வந்து இது போல் வந்து என்னுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாண்டு கால காலகட்டத்தில் வந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து பயிற்சி காலகட்டத்தில் தான் இருந்தேன் அதன் பிறகு கோவா போ பாகிஸ்தான் அந்த பார்டரில் வந்து எனக்கு போர்பந்தரில் வந்து வேலை வந்து போட்டாங்க கப்பல் படையில் வந்து பணியாற்றும் போது நமக்கு எதிரிகளாக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் சந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ பாகிஸ்தான் பார்டரில் இருந்ததுனால பாகிஸ்தான் கடத்தல்காரர்கள் இந்த மாதிரியான விடயங்கள் தான் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த சினிமா போர்க்களம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் எதிரிகளை சந்திக்கிற ஒரு போர்க்களமாக வந்து அது இருக்குது இங்கே வந்து போட்டி பொறாமை இது எல்லாம் வந்து இயல்பாக இருக்கிறது தான் ஆனால் இப்போது என்ன புதுசாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகமயமாதலுக்கு அப்புறமா வந்து பல்வேறு விதமான தாக்குதல்கள் வந்து இங்கே வந்து அது குறிப்பாக திரைத்துறையில் வந்து ஏற்படுத்துது என்னென்னா முன்னாடி மாதிரி வந்து இப்போ வந்து கதைகள் வந்து பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்பகத்தன்மை எதையாக இருந்தாலும் நீங்கள் நம்பியே ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை இருக்குங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ டிஜிட்டல் சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மொத்த படத்தையும் எடு எடுத்து எடிட்டிங்கு அப்புறம் டப்பிங்கு இது எல்லாத்தையும் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்கள் படம் எந்த டேபிளில் இருக்குன்னு ப்ரொடியூசருக்கே தெரியாதுங்கிறது மாதிரி இருக்குது பல பேர்கிட்ட உங்கள் படம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு 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 மன தைரியத்தோடு இந்த இதை இதெல்லாம் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது அதன் பிறகு வந்து இந்த டிஜிட்டலில் வந்து படம் பண்ணுறதுலே என்ன சிக்கல் ஆகுதுனா திடீர்னு வந்து சில ஷார்ட்ஸுங்க வந்து காணாமல் போயிடுது அதை ரெக்கவர் போட்டு எடுத்து சிலது வருது சிலது வரமாட்டேங்குது இப்படி இப்போ இருக்கிற இந்த போர்க்களம் என்பது ரொம்ப ஒரு பத்தாண்டு காலத்தை வந்து இந்த டென்ஷன்லேயே வந்து குறைச்சிரும் போல் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது நீங்கள் வந்து கப்பல் படையிலையோ தரைப்படையிலையோ விமானப்படையிலையோ இருந்தால் கூட இவ்வளவு டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படாது அவ்வளவு டென்ஷனை வந்து இந்த தொழில்நுட்ப ரீதி வளர்ந்து இன்றைக்கி சினிமா இன்றைக்கி இந்த இந்த நிலைமைக்கு வருகிற போது கடுமையாக வந்து இருக்குது அதுதான் இருக்க திரைப்பட இயக்குநர்களுக்கு மட்டுமல்ல தயாரிப்பாளர் மற்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மிகப்பெரிய சவாலாக இந்த டிஜிட்டல் வந் டிஜிட்டல் தான் இன்றைக்கி வந்து இருந்துகிட்டு இது அதை விட மிக மோசமான ஒரு போர்க்களமாக இருக்குது இரவு பகலாக அவங்கள தூங்க விடாத உளவியல் யுத்தமாக இருக்குது அதன் பிறகு வந்து திரையரங்குகள் திரையரங்குகள் முழுசுமே வந்து டிஜிட்டல் ஆகி போச்சு அப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருங்கிற கேட்டகரி இல்லாமல் போயிடுச்சு படம் எந்த படம் எந்த திரையரங்கில் என்னுடைய படம் ஓடுதுங்கிறது தயாரிப்பாளருக்கே தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க அண்ணா என்னென்ன உதயம் தேட்டரில் படம் போகுதுன்னு பேப்பரில் வந்திருக்கு ஆனால் தேட்டரில் போய் பார்த்தா படம் இல்லைண்ணே அப்படிங்கிறாங்க யாரை கேட்டு இந்த படத்தை எடுத்தாங்கன்னு நமக்கே தெரிய மாட்ட
இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யுத்த களமா வந்து இன்னைக்கு சினிமா வந்து மாறி இருக்கு ஒரு இயக்குனரா வந்து அடுத்து வந்து கதாநாயகனா வந்தீங்க உண்மையே சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நான் சினிமாவுக்கு டேரக்டர் ஆகணும்னு வந்து உதவி இயக்குனரை நான் முயற்சி பண்ண போது என்னை பார்த்த எல்லோருமே என்னை நடிக்க சொன்னாங்க என்னுடைய என்னுடைய குருநாதர் திரு வசந்த் அவர்கள் என்னை முதல்ல பார்த்த உடனே ரமணியன் அப்படின்னு என்னுடைய என்னை வந்து அவரு ஐயா ரமணியன் அவர்கள் வந்து வசந்த் ஐயாவுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துறாரு இது மாதிரி உதவி இயக்குனராக அவர் வந்து சேரணும் அப்படின்னா அப்ப டேரக்டர் வந்து கேலரி கண்மணி படம் எடுக்க போறாங்க அப்ப என்னை பார்த்த உடனே டைரக்டர் கேட்டது நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்டார் இல்லைங்க நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னு கேட்டார் அப்ப நான் சொன்னேன் இல்லை நான் எனக்கு ஆடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆட்டி வைக்கிறது தான் விருப்பம் அப்படின்னு சொன்னேன் டைரக்டர் தட்டி கொடுத்து என்னை தோலை வந்து கட்டி பிடிச்சாரு அதன் மூலமா நான் வந்து மதிப்புக்குரிய இயக்குனர் வசந்த் அவர்களிடம் நான் வந்து உதவி இயக்குனராக வந்து சேர்ந்தேன் அதன் பிறகு வந்து பாரதிராஜா சார் வந்து என்னை வந்து பார்த்தாங்க ஒரு ப்ரீவியூவில் வந்து பார்த்தாங்க யா யார் அந்த பையன் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க நடிக்கிறியான்னு என்ன வந்து கேட்டார் நான் மாதிரி வசந்த் அசிஸ்டன்ட் சார் நான் நடிக்க நடி நடிக்க மாட்டேன் நடிக்க மாட்டேன் நான் டைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன் அதே மாதிரி நான் வந்து பூந்தோட்டம் படம் கதை சொல்லி முடிச்ச உடனே ரோஜா கமெண்ட்ஸில் மூணு ப்ரொடியூசர்ஸும் ஏக்தமாக அவங்க சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் நடிச்சிருங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த கேரக்டர் நீங்கள் நடிங்க அந்த முரளி கேரக்டர் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க எனக்கு அதை நடிக்கிறதுல வந்து ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கருங்காலி படம் வந்து பண்ணுற போது இந்த கதையை நான் இப்போ பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு பேருக்கு சொன்னேன் அவங்களாம் நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் நண்பர்கள்லாம் வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் நடிங்க அப்படின்னு அதன் பிறகு நான் வந்து தேட்டரில் ஜெயலா ஜெயராவுகிட்ட போய் நடிப்பு பயிற்சிக்கு போயிட்டு அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் நடிக்கிறதுக்கு வந்தேன் அதன் பிறகு கோடை மழை களவு தொழிற்சாலை இந்த படங்கள்லாம் வந்து நடித்தேன் நடிக்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போ இப்போ நடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்குது ஆனாலும் எனக்கு வெறித்தனமான எண்ணம் இன்னும் நான் நிறைய செய்யாமல் இருக்கிறது எதை செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய பல உணர்வுகளை நான் திரையில் கொண்டுட்டு வரணும்னு நினைக்கிறது வந்து இயக்கி பல மிகச்சிறந்த திரைப்படங்களை கொண்டுட்டு வரணும் அதை கொண்டுட்டு அந்த என் மனதில் இருக்கக்கூடிய கதைகளை என் மனதில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை திரை காவியங்களாக கொண்டுட்டு வராமல் செத்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு இப்போ இருக்கு வெளிப்படங்கள் நடிக்கிறதுக்கு அழைப்பு ஆ வருது இந்த இப்போ நான் வந்து இப்போ முந்திரி காடு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சில அழைப்புகள்லாம் வந்தது நான் இதை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா என்னோட சொந்த படம் இதை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா இந்த படம் நின்றுடும் இந்த படம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்திடும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களை நான் வந்து தவிர்த்தேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தையில் இருக்குது நிச்சயமாக வந்து அந்த திரைப்படங்கள் வந்து இப்போ டேக் ஆஃப் ஆகும்போது நிச்சயமாக நான் வந்து பண்ணுவேன் உதாரணத்துக்கு <laughs> இது என்னுடைய சொந்த படமாக இருக்கிற போது நான் யாருக்கும் வந்து என்னுடைய கருத்தை சொல்லி அவங்கள ஏற்க வைக்கணுங்கிற நிர்பந்தம் எனக்கு வந்து ஏற்படாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து பெத்தவன் அப்படிங்கிற நாவலை நான் முந்திரி காடுன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ரொடியூசர்னா உங்களுக்கு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் என் என்ன வேணாலும் நீங்கள் கருத்து சொல்லியிருக்கலாம் என் என்னுடைய கருத்தை நீங்கள் ஏற்காமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய விடயங்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எனக்கு முரண்பாடு வரலாம் இப்போ நான் யார்கிட்டையும் பேசணுங்கிற தேவை கிடையாது பணம் என்னுடைய பணம் நான் எனக்கு சரின்னு தோன்றத எனக்கு நியாயம்னு செய்கிற ஒரு விடயத்தை நான் வந்து படைச்சிருக்கிறேன் இதுதான் வந்து இந்த சொந்த படம் எடுக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அனுகூலம் அது அதனால இருக்கக்கூடிய லாபம் வந்து அதுதான் அதனால நான் தொடர்ச்சியா வந்து சொந்த படங்கள் எடுக்கணுங்கிறதுல ஆர்வமாக தான் இருக்கேன் அது எனக்கு பெரிய நஷ்டங்களையும் ஏற்படுத்துறது இல்லை இது வரைக்கும் ஏற்படுத்தல இந்த படத்தில் நீங்க எங்கேயும் நடிக்கலையா இல்ல கதாபாத்திரம் எதுவுமே இல்லையா இல்ல நான் வந்து இந்த படத்துல நடிக்க நான் வந்து விரும்பல ஆக்சுவலா நான் அந்த திரைப்படத்தை வந்து ரொம்ப கவனமாக இயக்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து விரும்பினே ஒழிய நடிக்கணுங்கிற எண்ணம் வந்து எனக்கு ஏற்படலை இப்போ இந்த முந்திரி காடு படம் பற்றி யார் யார் நடிச்சிருக்காங்க அந்த அனுபவங்களை தான் சொல்லணும் முந்திரி காடு படத்தினுடைய கதை வந்து 
பிரபல எழுத்தாளர் இமயமையா அவர்களுடைய பெத்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு நெடுங்கதை இந்த இந்த நெடுங்கதையே நான் வந்து படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனேயே விருத்தாச்சலத்துக்கு போய் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் இமயம் அவர்களை வந்து சந்தித்து அவர்கிட்ட வந்து அந்த நான் இந்த கதையை வந்து படமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒப்புதல் வாங்கி தான் இந்த படத்தை வந்து நான் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கேன் படத்தினுடைய கதாநாயகனாக புகழ் அப்படின்னு தம்பி வந்து நடிக்கிறான் அவன் வந்து நம்ம இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேசிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐயா மகேந்திரன் அவர்களுடைய மகன் அவர் வந்து பல நம்ம முருகபூபதியினுடைய குழுவிலெல்லாம் வந்து இயங்கின ஒரு நாடக ஆளுமை உள்ள ஒரு தம்பி இருந்த போதிலும் அவருக்கு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருடங்களுக்கு மேல இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதாபாத்திரம் குறித்த பயிற்சியை அவருக்கு நான் வந்து அளிச்சு இந்த திரைப்படத்துல வந்து நடிக்க வச்சிருக்கிறேன் மிக சிறப்பா வந்து அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவுக்கு இது போன்று நடிக்கிற தம்பிகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து அருகி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் தம்பி புகழினுடைய வருகை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஆளுமையாக அவர் வருவதற்குரிய ஆற்றல்கள் உள்ள ஒரு தம்பியாக அவர் வந்து இருக்கார் படத்தினுடைய கதாநாயகியாகவும் ஒரு பொண்ணை நான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து தமிழ் பொண்ணு அவள் வந்து சுபப்பிரியா அப்படின்னு அவள் பேர் அந்த பொண்ணு வந்து நடிக்க எனக்கு அழ தெரியாது எனக்கு வந்து நடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான சூழல் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட வந்துச்சு ஆனால் இந்த ஓராண்டு கால அந்த பயிற்சியில இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு எத்தனை பேர் நடித்திருந்தாலும் அத்தனை பேரை விட சிறப்பாக அந்த பொண்ணு நடிச்சிருக்குங்கிற அளவுக்கு அந்த பொண்ணு வந்து மிக சிறப்பாக வந்து நடிச்சிருக்கு இந்த பெத்தவன் அப்படிங்கிற இந்த அந்த அந்த நாவல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அதனுடைய அந்த நாவலோட டைட்டில் கேரக்டர் அந்த பெத்தவன் அப்படின்னா அப்பா அந்த அப்பாவா வந்து தியேட்டர்ல ஜெயராவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு அவரும் வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க்கான ஒரு ஒரு நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அதே போல வந்து படத்துல வந்து நான் வந்து பாலமேடு பார்த்திபன் அப்புறம் வந்து சக்திவேல் இப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ஒம்பது பத்து பேரை வந்து நான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அதில் வந்து தம்பி கலைசேகர் மட்டும் ஒரு நாலஞ்சு படங்களில் பண்ணவர் தம்பி வேலுன்னு ஒரு தம்பி இருக்கார் அவரை நான் மிட்டாமிராசில் நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் மீதி தம்பிங்கெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் நடித்த தம்பிங்க அவங்க எல்லோரும் அந்த படத்தில் வந்து பங்கெடுத்துருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு டெடிக்கேட்டடு டீம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கு படத்தில் பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே மிகச்சிறந்த நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது ஜெயலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா காக்காச்சின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப மிராக்கலாக வந்து அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புதினத்தை வந்து தமிழகம் எங்கும் வந்து நாடகமாக ஆக்கிக்கிட்டு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வரவர்கள் புதுவை பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் ராஜு ஐயா அவர்கள் அவருடைய நாடகங்கள்லாம் நிறைய முறை பெற்றவனை வந்து சும்மா தெற்குல போட்டத நாடகங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் அவர் ஐயாவை சந்திச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது பேசுனீங்களா இந்த படம் குறித்து இல்லை நான் வந்து சந்திச்சு பேசலை இந்த நாடகம் வந்து இப்போ புதுச்சேரியில் ஒரு தடவை வந்து போடப்பட்ட போது என்னுடைய கேமராமேன் என்னுடைய கதாநாயகன் என்னுடைய இணை இயக்குனர் இவங்க எல்லாரும் போய் அந்த நாடகத்தை வந்து பார்த்துட்டு வந்து அதை பதிவு செய்து செய்து வந்து என்கிட்ட வந்து காட்டினாங்க அன்னைக்கு இமயமையாவும் அந்த நாடகத்தில் நான் பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தார் அதை நான் வந்து பார்த்தேன் மற்றபடி நான் அவங்கள சந்தித்து வந்து பேசலை ரெண்டு காரணம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு இலக்கியத்தை வந்து திரைப்படமாக மாற்றுகிற போது ஏற்படுகிற அந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த மாற்றம் அதாவது அந்த அது அது சினிமாங்கிற வடிவத்துக்கு வருகிற போது ஏற்படுகிற மாற்றம் இருக்கு இல்லையா அது குறித்து எனக்கு பெரிய அதாவது இந்த நாடகம் குறித்த தாக்கத்தை வந்து கடுமையாக ஏற்படுத்திக்கிட்டு நான் நான் வந்து மீள முடியாமல் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் கதையை படிக்கிறேன் அந்த கதை எனக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கல அதில் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் மேலும் மேலும் அந்த அதை விரிவுபடுத்திக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை அப்போ நான் அப்படி நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு தோல்வியை தழுவ வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுரும் எதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா படத்தில் இல்லை அந்த நாடக அதாவது அந்த அந்த புதினத்தை திரைக்கதை வடிவமைக்கிறதுல நான் தோல்வியை தழுவ வேண்டிய நிலைமை வந்து ஏற்பட்டுரும் அப்படின்னு நான் நினைச்சு 
அந்த மேலும் விவரணைகளுக்கு போகல நான் ஒரு 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 நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தடவை நான் அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப நான் படிக்கிறேன் படித்து அதை வந்து நான் வந்து உள்வாங்கிக்கிறேன் உள்வாங்கிக்கிட்டு நான் என்னுடைய திரைக்கதையை நான் வந்து வடிவமைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதில் என்னுடைய பங்களிப்பும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால நான் வந்து ராஜ ஐயாவை வந்து சந்திக்கல ஆனால் அந்த நாடகத்தில் பங்கெடுத்த அந்த நாடகத்தில் வந்து பாட்டு பாடின பேராசிரியர் முருகவேல் அவர்களை நான் வந்து சந்தித்தேன் சந்தித்து அவர் அந்த நாடகம் முடிந்த பிறகு ஒரு ஒத்த குரல் எடுத்து ஒரு பாட்டு பாடுவார் அது ரொம்ப ஹாண்டிங்காக இருக்கும் மனசை வந்து அறுத்துரும் அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல் அந்த பாடலை நான் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் பேராசிரியர் முருகவேல் அவர்களை சந்தித்து என்னுடைய இசையமைப்பாளரையும் அழைச்சிட்டு போய் அவரை பாட சொல்லி பதிவு செய்து கொண்டு வந்து அந்த பாடலை நான் வந்து இந்த படத்தில் அந்த ட்யூனை நான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் அந்த அளவு தான் அந்த பெத்தவன் அப்படிங்கிற அந்த நாடகங்கிறத சார்ந்து நான் வந்து உள்வாங்கியிருக்கேன் ஒழிய நான் ராஜு அவர்களை நான் வந்து சந்திக்கல இசையமைப்பாளர் வந்து தம்பி ஏ கே பிரியன் வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஒரு நான் அந்த படத்தை ஆரம்பிக்கிற போது அவன் பத்தாவது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஒரு அசாத்தியமான திறமசாலி ஆமா ஏஎம் இசை பல பயிலகத்தில் வந்து அவன் வந்து ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இசை ஞானம் உள்ள ஒரு இளங்கலைஞன் அவனை நான் வந்து கண்டெடுத்த பிறகு அவனோடு நீண்ட தூரம் நான் வந்து பயணிச்சிருக்கிறேன் இந்த திரைப்படத்துக்கு இளையராஜா அவர்கள் இசையமைத்தா தான் இந்த இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என் சார்ந்தவர்கள் எல்லாரும் சொன்ன போதும் கூட நான் வந்து அழுத்தமாக இருந்துக்கிட்டு யாருக்கும் அசையாமல் இந்த ஏ கே பிரியனை இசையமைப்பாளராக போட்டதுக்கு என்ன காரணம்னா அவனுடைய இசை ஞானம் தான் இசையமைப்பாளர் ஏ கே பிரியன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு அந்த பின்னணி இசை குறித்த அறிவு வந்து அசாத்தியமானது இன்னைக்கு பிரபலமாக வந்திருக்கக்கூடிய படங்கள் தீரன் அதிகாரம் வந்து அறம் போன்ற திரைப்படங்கள் எல்லாம் வந்து பின்னணி இசை கோர்ப்பில் வந்து ஏ கே பிரியன் வந்து பணியாற்றியிருக்காரு இளம் வயதில் அவர் வந்து இவ்வளவு இசை அறிவு பெற்றிருப்பது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னு வைங்களேன் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் இல்லை உலக உலகத்தில் வந்து அவர் வந்து இசைத்துறையில் வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாளராக வருவார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஆகவே அவரை நாங்கள் விரும்பி இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து அவரோட வந்து பயணிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ ஒளிப்பதிவாளர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இயக்குனருடைய எல்லா எண்ணங்களையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய அவர் ஒளிப்பதிவாளர் அவரை பற்றி என்னுடைய ஒளிப்பதிவாளர் ஜிஏ சிவசுந்தர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய என்னோட வந்து அவர் வந்து ஒரு நீண்ட நாட்களாக அவர் வந்து பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கிய ஆளுமை நல்ல இலக்கிய வாசிப்பு உள்ள ஒரு ஆள் ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் இவ்வளவு ஒரு இலக்கிய தரமான நூல்கள் எல்லாம் வந்து வாசித்து நல்ல உலகத்தரமான திரைப்படங்கள் எல்லாம் பார்த்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இயக்குனருக்கு மிகப்பெரிய பக்கபலம் அந்த வகையில் நான் வந்து சிவசுந்தரை எந்த இடத்துல கன்று கன்று உணர்ந்தேன் அப்படின்னா ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா சிவசுந்தர சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினது நான் தான் கருங்காலி திரைப்படத்தில் அவரை வந்து ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகப்படுத்தினேன் சிவசுந்தரை எந்த இடத்துல நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா ராஜேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நடிகர் குருதி புனல் படத்தில் கமலஹாசன் கூட வந்து நடிச்சிருப்பார் காவல்துறை அதிகாரியா அந்த தம்பிக்கு ஒரு ஸ்டில் செஷன் பண்ணி ஒரு ஆல்பம் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு இவர் அந்த தம்பி அந்த ஆல்பத்தை என்கிட்ட ஒரு தடவை காட்டினான் அந்த ஆல்பத்தை நான் பார்த்த உடனேயே அந்த ஆல்பத்தில் இருந்த அந்த கோணங்கள் அந்த ஷார்ட் அதோட நிறம் அதோட லைட்டிங்ஸு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே நான் ரொம்ப மிரண்டு போய் இதெல்லாம் யாருப்பா அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்தது அப்படின்னு நான் வந்து கேட்டேன் அப்போ சொன்னார் இவர் பேர் உண்மையான பேர் சிவசுந்தரோட உண்மையான பேர் வந்து தங்க பாண்டியன் பாண்டியன்னு ஒரு நண்பர் இருக்காரு அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அவரை நான் உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அறைக்கு வர வச்சு வந்து தோழர் ஜி ஏ சிவசுந்தரை நான் வந்து சந்தித்தேன் அப்போதான் எனக்கு வந்து நான் வந்து முடிவு பண்ணேன் இவரோட வந்து நம்ம வந்து திரைப்படங்கள் வந்து வேலை செய்யணும் அப்படின்னு என்னுடைய திரைப்படம் கருங்காலி திரைப்படத்தை பார்த்து பாலு மகேந்திர ஐயா வந்து பெரிய அளவில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி சிவசுந்தரை தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கே அழைச்சு பெரிய அளவில் வந்து அவர் பாராட்டினார் அந்த போட்டோகிராஃபிக்காக மட்டும் அதே மாதிரி இப்போ கருங்காலை கருங்காலி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் ரெண்டு மூணு படங்கள் வெளியில் வந்து பண்ணியிருக்காரு அடுத்து என்னுடைய திரைப்படம் முந்திரி காட்டில் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு முந்திரி காட்டில் வந்து 
மெச்சும்படியான ஒரு போட்டோகிராஃபி நிச்சயமா வந்து இருக்கும் முந்திரிக்காடு திரைப்படத்தை வந்து ஒரு மூன்று மிக பிரபலமான இயக்குநர்கள் வந்து பார்த்திருக்காங்க இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் இயக்குனர் பா ரஞ்சித் அவர்கள் இயக்குனர் ராஜமுருகன் அவர்கள் இவங்க மூணு பேருமே பார்த்தாங்க பார்த்த உடனேயே இவங்க மூணு பேருமே ஒளிப்பதிவாளர் யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அதுதான் வந்து சிவசுந்தரனுடைய வெற்றி அப்படின்னு நான் வந்து கருதுறேன் படத்தில் நடித்தவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக படத்தின் இயக்குனரை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக இசையமைப்பாளரை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக ஒளிப்பதிவாளர் யாரு அப்படின்னு கேட்க வச்சது சிவசுந்தரனுடைய திறமை அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் நான் சிவசுந்தரோட நான் தொடர்ந்து பயணிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் ஒருவேளை சிவசுந்தர் இல்லாட்டி திரைப்படம் என்னால் எடுக்க முடியாதோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கும் அவருக்குமான நட்பு ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது இப்போ வந்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த படம் இந்த படத்தினுடைய தலைப்புக்காகவே ஏற்படுத்திருக்கு முந்திரி காடு அப்படின்றது இதோ அழுத்தமான கதை அப்படின்றது இதுல ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமா அண்ணன் செந்தமன் சீமான் நடிச்சிருக்கதாக கேள்விப்படுறோம் அவருக்கு என்ன மாதிரி கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்க இந்த திரைப்படத்துல வந்து நான் வந்து இத இந்த பெத்தவன் கதையை வந்து நான் வந்து திரைப்படமா கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்து நான் திரைக்கதையை வந்து எழுதி முடிச்சேன் எழுதி முடிச்ச போது இந்த அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுடைய கதாபாத்திரம் அந்த பெத்தவன் நாவலில் இருக்காது அந்த கதையில் வந்து இருக்காது ஆனால் அந்த கதை சொல்லுகிற விதத்தில் வந்து நான் வந்து அதை வேற வேற ஒரு வடிவத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் வந்து விரும்பினேன் எனக்கு ஒரு கதை சொல்லி தேவைப்பட்டுச்சு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து முழுதுமே வந்து சாதியம் சார்ந்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறதுனால சில விஷயங்களை வந்து நான் வந்து இதில் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்கிற பெரிய அறிவும் ஆற்றலும் இல்லாத சாதாரண கிராம மக்களாக எல்லாருமே இருக்கிறாங்க இப்போ இயக்குனரை நான் பேச நினைக்கிற விடயங்களை அவங்கெல்லாம் பேச முடியாது அது பேசினா துருத்தி நிற்கிறது மாதிரி இருக்கும் அந்த கதாபாத்திரங்கள் பேச முடியாது அப்போ நான் பேச நினைக்கிற விடயத்தை பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு ஆள் வந்து தேவைப்படுது அப்ப நான் அதற்கான கதாபாத்திரத்தை நான் வந்து உருவாக்குறேன் அவனுடைய பார்வையில் இந்த கதையை நான் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல நீங்க இதுவரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் வந்திருக்கக்கூடிய திரைப்படங்களை வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு பட்டும் படாம கண்டுக்காம அல்லது சாதிக்கு எதிரான திரைப்படம் என்று நீங்கள் எந்த திரைப்படத்தை எல்லாம் தூக்கி கொண்டாடுகிறீர்களோ அந்த திரைப்படங்கள் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் சாதியை உயர்த்தி பிடிக்கிற திரைப்படங்களை தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது உதாரணத்துக்கு காதல் காதல் திரைப்படம் மிக மோசமான சாதிய வன்மத்தை கக்கிய திரைப்படம் ஆனால் அதை நம்ம என்ன அது என்ன நினச்சி எல்லாரும் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அது சாதிக்கு எதிரான படங்கிறது போன்ற ஒரு விடயத்தை நம்ம வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கோம் தன்னுடைய சொந்த சாதி பெண்ணை விட்டு ஆதிக்க சாதி பெண்ணை ஒருத்தன் வந்து விரும்பினா அப்படின்னு சொன்னா அடிச்சு அவனை வந்து நான் ரோட்ல மெண்டலா விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொன்ன படம் இது போல நாம தமிழ் சினிமாவில் வந்திருக்கக்கூடிய திரைப்படங்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்து ஒரு ஆதிக்க சாதி பெண்ணை ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட கல்யாணம் செஞ்சு அவன் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை அப்படியே வந்து இந்த கிழக்கே போக ரயில போறது மாதிரி ஓடி போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த ரயில பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க சேர்ந்து வாழ்ந்துருவாங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது அந்த காலம்லாம் மலையேறி போச்சு அந்த ஊரை விட்டு வெளில போயாச்சுன்னா அவங்க ஊருக்கு பல ஊர் கடந்து தேடி பிடிச்சி வெட்டான் எத்தனையோ சம்பவங்களை நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால இந்த திரைக்கதைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட நேர்மறை சிந்தனையோட அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிற ஒரு திரைக்கதையா கொண்டுகிட்டு வரணும் அப்படின்னு நாம நான் நினைத்து அந்த திரைக்கதையை எழுதுகிற போது அதை இளைய சமூகம் நம்பிக்கையோடு பார்க்கிற ஒரு ஆளு அதை சொல்லணும் ஒரு ஆளு அந்த கதைய இயக்கணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணுச்சு அதுக்காக நான் தேர்வு செஞ்ச ஆளு தான் அண்ணன் மதிப்புக்குரிய செந்தமிழன் சீமானவர்கள் முந்திரிக்காடு திரைப்படத்துல புதுமுகங்கள் இருந்ததுனால 
கொஞ்சம் நாலு தள்ளி போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் டக்கு டக்குன்னு வந்து எடுக்க முடியல நான் திரும்ப திரும்ப அவங்கள ரீஷூட் பண்ண வேண்டிய ரீஷூட் இல்லை ரீஷாட் வந்து பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டுச்சு படத்தில் வந்து பல்வேறு விதமான மன அழுத்தங்களை ஏற்படக்கூடிய பல அனுபவங்கள் வந்து படத்தில் வந்து இருக்குது ஒரு அதை குறிப்பிட்டு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு உள்ளான ஒரு விடயம் பல்வேறு சம்பவங்கள் வந்து நடந்தது இருந்த போதிலும் எனக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தின சம்பவம் என்னென்னா இந்த கதாநாயகியை வந்து ஒரு திரையரங்கில் பார்த்து அடித்து கையும் கலவமாக பிடிச்சி அடித்து வந்து பசங்கள்லாம் ஊருக்குள்ளே எழுத்துட்டு வந்துடுவானுங்க ஊரோட ஒரு பொது இடத்துல வச்சு அடிப்பாங்க அப்போ அடிக்கும்போது சக்திவேல் அப்படின்னு ஒரு தம்பி அவன் நல்லா ஆள் வாட்ட சாட்டமாக அவனை பார்க்குறது நல்லா இருப்பான் அவன் வந்து கதாநாயகியை வந்து அடிக்கணும் ஓங்கி அறையணும் கண்ணத்தில் இப்போ நான் காட்சியை வந்து விலக்கி வந்து சொல்கிறேன் இப்போ சுற்றி வந்து ஒரு நூறு இரநூறு பேர் ஊர் மக்கள் திரண்டு இருக்கிறாங்க இவன் ஓங்கி அறையணும் நல்லா வலு கொண்ட அளவுக்கு அவன் நல்ல ஆட்டசாட்டியாக இருக்கிறவன் ஓங்கி அறையிறான் அரைஞ்சா நான் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி மானிட்டரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சத்தம் கேட்குது ஓங்கி அந்த பொண்ணை கண்ணத்தில் பொல்லேருன்னு அரைஞ்சிட்டான் சுற்றிக்கிட்டு அது வந்து கீழே விழுவுது எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது ஓங்கி அரைஞ்சா அது நடிச்சு சுத்திக்கிட்டு விழுவுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க நான் அந்த சவுண்டு கேட்ட செகண்ட் அப்படியே துடிச்சு எந்திரிச்சிட்டேன் எந்திரிச்சு அங்கேருந்து ஓடி வர்றேன் இந்த பொண்ணு கீழே கிடக்கு முடியாது அந்த பொண்ணை தூக்குறேன் ஆமாம் என்னாச்சுமா என்னாச்சு அப்படின்னா அறிவு கட்டவனே அப்படின்னு கண்ணை படுத்துட்டு அவனுக்கு கையெல்லாம் நடுங்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அறை வந்து கண்ணத்தில் விழுந்துருச்சு கண்ணை அப்படியே வீங்கி போச்சு இந்த பொண்ணு சொல்லுது இல்லை என் கண்ணில் பட என் கண்ணத்தில் படவே இல்லை அவன் அடித்தது அப்படின்னு ஏன்னா நான் அவ்வளோ கோவம் அவன் மேலே படுறேன் அவனை வந்து அடிக்கிறதுக்கு போகிறேன் அதனால் சொல்லு சார் இல்லை சார் என் கண்ணத்தில் படலை சார் அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குற கண்ணை வீங்கியிருக்கு கண்ணத்தில் அந்த விரல் நாலு விரல் இருக்குது கண்ணத்தில் அவனை பயங்கரமாக வந்து சத்தம் போட்டு ஏண்டா தடி மாடு உனக்கு எருமை மாடு உனக்கு உன் சக்தியை அந்த சின்ன பிள்ளை தாங்குமாடா அறிவு கட்டவனே என்ன நடிக்கிற நீ நடிக்க சொன்னால் உண்மையாகவே அடிக்கிறேன் நீ இல்லை இல்லை நான் இல்லை நான் தடுமாறி பண்ணி பண்ணிடுச்சுண்ணா தப்பு நான் சாரி நான் மன்னிச்சுங்கண்ணா அவன் அழுகுறான் சரி ஓகே திரும்ப கரெக்டாக பண்ணலான் போய் அவளை அந்த பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணுறான் அது ஒன்றுமே நடக்கலைங்கிறது மாதிரி கரெக்டாக அது நினச்சிட்ருக்கு என்னென்னா இந்த அந்த பெண் வந்து இந்த படத்தை அவ்வளவு நேசிக்கிறா இந்த அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி அந்த பொண்ணு வந்து வாழ்கிறா ஆகவே அந்த 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 தெய்வம் அப்படின்னு அந்த கதாபாத்திரத்தோட பேர் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த தெய்வமாகவே அது இருக்கிறதுனால அதுக்கு இவன் அரைஞ்சதெல்லாம் வலிக்கல அதுக்கு நீங்கள் சொல்லுவாங்க நடிகைகள்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அந்த கராபாத்துமே மாறிட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல நான் என் கண்ணுக்கு எதிர அப்படி பார்த்தேன் என்னுடைய கதாநாயகன் புகழ் அந்த 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 கதாபாத்திரமாகவே மாறிட்டான் ஐயா மதிப்புக்குரிய ஜெயராவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதாபாத்திரமாகவே இருந்தார் வந்தவுடனே எல்லாத்தையும் கழட்டி வீசிடுவார் அவருக்கு படப்பிடிப்பு இருக்கோ இல்லையோ அந்த கத அந்த அந்த வேட்டியை கட்டிக்குவார் அந்த பெல்ட் எடுத்து போட்டுக்குவார் அப்படியே தான் சுற்றிட்டு இருப்பார் படம் அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் எல்லாருமே அதே மாதிரி ஆயிட்டாங்க இப்ப இந்த பையன் அடிச்சதுமே அவனுக்கு அந்த ஆத்திரம் கோபம் எல்லாம் எங்க இருந்து வருதுன்னா ஒரு ஆதிக்க சாதி திமுறு வெறியில இருந்து வந்து அவன் அந்த கோபத்தோட தான் அடிக்கிறான் அவளை இப்ப அந்த அடுத்த டேக் போறோம் டேக் டூ எல்லா எச்சரிக்கையும் கொடுத்தாச்சுங்க இப்போ அந்த 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 பொண்ணோட அம்மா ஒரு பெத்த தாயி ஒரு ஒருத்தன் ஒரு ஒரு தடிப்பைய பல ஆர்வ தன்னுடைய பெண்ணை அரைஞ்சிட்டான்னா அந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய துடிப்பு இருக்கும் அவங்க எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் சினிமாவுக்கு ஏண்டா நம்ம பிள்ளைய விட்டோம் இப்படி அடிச்சு கொள்றாங்களே நம்ம பிள்ளையங்கிறது மாதிரியான ஒரு கலக்கத்தில் கண்ணீர் வடிச்சுட்டு அப்படி தூரமாக நிற்கிறாங்க அவங்க என்னை என்னைய பார்த்தா அப்படியே கண்களாலே எரிச்சிருவாங்க போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு கோபம் ஆத்திரமா என்னைய பாக்குறாங்க அவங்கள எதிர்கொள்ளவே முடியல நான் மேலாளரை கூப்பிட்டு சொல்றேன் அம்மாவை கொஞ்சம் அப்படி உட்கார சொல்லுங்க ஏங்க நிக்கிறாங்கன்னு போய் மேலாளர் சொன்னது கட்டுமே அவன் மேல ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது ஷாட் போகுது நான் மானிட்டரில் உட்காந்துருக்கேன் கேமரா ரெண்டாவது ஆக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஓங்கி அரையிறா அதே சத்தம் வருது அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு சுத்தி கீழே விழுது இப்போ இப்ப நடிப்பு ஷாட்டுங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அந்த பையனே ஓடி போய் தூக்குறான் தூக்கி முட்டி போட்டு காலில் உட்காந்து தங்கச்சி என்னை மன்னிச்சுக்க தங்கச்சி என்னை மன்னிச்சுக்க தங்கச்சின்னு அது காலை பிடிச்சிட்டு அழுகுறான் 
இப்ப நான் என்ன செய்வேன் நடிச்சேன் எனக்கு கூட பிறந்த தங்கச்சி நம்ம டீம்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு நான் ஏனே அதை அடிக்க போறேன்னா அழுவுறா என்ன எதுக்குனே அடிக்க என்ன எத்தனை அடி வேணாலும் அடிச்சுக்கண்ணே அப்படிங்கிறான் சரி இந்த பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க எல்லாரும் அதனால இது திரும்ப திரும்ப நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நினைச்சேன் இது போன்ற சம்பவங்கள் இந்த திரைப்படங்கள்ல இதெல்லாம் நான் அந்த புத்தகத்திலையும் பதிவு பண்ணல ஆஹ் எவ்வளவுதான் பதிவு பண்றது இது போல பதிவு பண்ண முடியாத விடயங்கள் நிறைய இருக்கு எல்லா நடிகர்களுக்குமே இது போன்ற அனுபவங்கள் வந்து வித்தியாசமான அனுபவங்கள் நானுமே இது ஒரு ஏழு எட்டாவது திரைப்படம் என்னோட திரைப்படம் அது இதுக்கு முந்தைய திரைப்படங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டதே இல்லை அந்த அளவுக்கு இது வந்து இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விடயம் ஒன்னு இருக்கு நான் ஒரு படம் நடித்தேன் கோடை மழைன்னு ஒரு படம் அந்த படத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு நான் உள்ளானேன் இப்ப போய் நீங்க கூகுள்ல பார்த்தாலும் அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கும் அது என்னன்னா என்னோட வந்து இந்த பிரியங்கா நடிச்சாங்க எனக்கு தங்கச்சியா நடிச்சாங்க எது இந்த மிக மிக அவசரம்னு படம் வந்துச்சுல அந்த படத்துல நடிச்ச பொண்ணு எனக்கு கோடை மழை படத்துல எனக்கு தங்கச்சியா நடிச்சது இப்ப நான் ஒரு ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளர் தங்கச்சி ஒரு பிழை செஞ்சிடுறா அதனால தங்கச்சியை ஓங்கி அரையணும் இப்ப கேமரா எல்லாம் வச்சுட்டாங்க எல்லாம் செஞ்சாச்சு எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு இப்ப தங்கச்சி ஓங்கி அறையணும் நான் ஓங்கி அறையிறேன் இதே மாதிரி பொள்ளிச்சின்னு கண்ணத்துல பட்டுருச்சு இத இதை விட மோசமா அந்த பொண்ணு சுத்தி கீழே விழுந்துருச்சு பல்லெல்லாம் கட்டிக்கிடுச்சு அதுக்கு அதாவது ஏதாவது நடந்துட போதும் பயப்படுற அளவுக்கு யூனிட்டே பதிந்து எல்லாம் கத்தி கதறாங்க எல்லாரும் ஒரு பத்து தடவை மானிட்டர் பார்த்தோம் நான் ஓங்கி அறையிறதும் அந்த பொண்ணு கரெக்டா திருப்பிக்கிறதும் இப்ப அந்த பத்தாவது தடவைதான் அந்த டேக்கு போகுதுங்க அந்த அந்த பொண்ணு நான் ஓங்கி அறையும் போது மானிட்டர் பார்க்கும் போதெல்லாம் கரெக்டா திரும்பிக்கிச்சு ஆனா அந்த டேக்ல என்னுடைய நான் மானிட்டர்ல சாதாரணமா இப்படி திரும்பி இப்படி அரைஞ்ச மாதிரி இருந்திருக்கும் போல இருக்கு நான் கடுமையான கோபத்தோட இப்படி திரும்பி பார்த்தோன்னே அதுல திகச்சு நின்னுடிச்சு அது அற கண்ணத்துல பட்டுருச்சு இது பெரிய நான் வேணுனே பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேங்கிறது மாதிரி பிரஷர் எல்லாம் எழுதி பெரிய பிரச்சனையாச்சு நான் அதை வேணி அதையும் நான் நினைவு கூறுறேன் இது இது ஒண்ணு இந்த பொண்ணு கரெக்டா திரும்பிக்கலையோ இவன் கரெக்டா அடிச்சு இந்த பொண்ணு கரெக்டா வந்து திரும்பிக்கலையோ அதனால இருக்குமோனா இவன் மேல அந்த மாதிரி சிந்தனையும் எனக்கு வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு திரைப்படத்துல பல்வேறு முரண்பாடுகள் பல்வேறு மனக்கசப்புகள் பல்வேறு மன வருத்தங்கள் எல்லாமே ஏற்படும் படம் நல்லா வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சுங்கும் போது எல்லாமே ஒரு நொடியில வந்து எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும் அது போல வந்து முந்திரிக்காடு திரைப்படம் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்த ஒரு திரைப்படம் அடுத்த படம் இந்த படம் திரையரங்குக்கு வந்துருச்சுன்னா உடனடியாக படப்பிடிப்புக்கு போறது மாதிரியான ஒரு விஷயத்துல வந்து நாங்க வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அடுத்த என்னுடைய திரைப்படம் வந்து மலைவாழ் மக்களுடைய சிக்கல்கள் குறித்து பேசுகிற ஒரு கதையை வந்து நான் இப்போ ஆய்வு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அந்த திரைப்படம் வந்து இந்த முந்திரிக்காடு விளம் வெளியீடு விளம்பரம் வருகிற போதே அடுத்த படத்துக்கான அறிவிப்பு நிச்சயமாக வரும் இந்த இயக்குனர் கனவு உங்களுக்கு அங்கே படையில் இருக்கும் போதே இருந்ததா இல்லை அது படையிலிருந்து வந்த பிறகு உங்களுக்கு இயக்குனர் கனவு அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய எனக்கு எப்படி அது வந்து விதைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நான் வந்து கருதுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தஞ்சை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தஞ்சை வந்து தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் ஒரு மூணு போக நெல் விளையிற ஒரு பகுதி இப்போ வந்து ஆடி மாதம் வந்து ஆற்றுல தண்ணி வரும் அப்பெல்லாம் கரெக்டாக வந்துடும் ஆடி மாதம் ஆற்றுல தண்ணி வந்துச்சுன்னா விவசாயம் பண்ணுவாங்க விவசாயம் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆடி ஆவணியிலலாம் வந்து நடவு நட்டு முடிச்சிருவாங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னா தை மாதம் அறுவடைக்கு வரும் அறுவடை வந்து வர்ற வரைக்கும் வேலை செய்வாங்க நாத்து பறிப்பான் நடவு நடுவான் ஏர் ஓட்டுவான் களை பறிப்பான் அதுக்கப்புறம் கருது அரிப்பான் கருது அடிப்பான் அப்புறம் வந்து போர் அடிப்பான் போர் அடிச்சு நெல்லாம் உணர்ந்து வீட்டுக்கு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா 
அடுத்து ஆடி மாசம் வர்ற வரைக்கும் ஒரு ஓய்வு காலம் இருக்கும் அந்த ஓய்வு காலத்தை மகிழ்ச்சியா கொண்டாடுறது தான் தஞ்சை மாவட்டம் சரி எப்படி அது இந்த ஓய்வு காலத்தை எப்படி கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் குறைஞ்சது பதிமூணு நாள் திருவிழா நடக்கும் அந்த இப்ப எங்க ஊர்ல எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எங்க ஊர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் எல்லாத்துலயுமே அந்த மாதிரி பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் பதிமூணு நாள்னு வந்து நாடகம் வள்ளி இது நாடகம் அதுக்கப்புறம் வந்து கரகாட்டம் தேரோட்டம் இப்படி பல சம்பவங்கள் வந்து நடக்கும் குத்துகலமா போயிட்டு இருக்கும் தை முடிஞ்சு மாசி பங்குனி சித்திர வைகாசி இதுல வந்து மாசியை விட்டுருவான் பங்குனி சித்திர வைகாசி இந்த மூன்று மாதங்களும் கம்பல்சரியா வந்து நாடகங்கள்லாம் வந்து நடக்கும் சிறு குழந்தையா இருந்த போது அது வந்து இப்ப எங்க ஊர்ல நடக்கிற நாடகம் எனக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும் வள்ளி திருமணம் அரிச்சந்திர மயான காண்டம் நல்லதங்கால் சத்யவான் சாவித்ரி இது போன்ற சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் எழுதிய நாடகங்கள் எல்லாமே வந்து திரும்ப 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 வருஷ வருஷம் போடப்படும் நடிக்கிற நடிகர்களை பொறுத்து அந்த நாடகத்தின் சுவை வந்து மாறும் வள்ளி திருமணம்னா வள்ளி திருமணம் மட்டுமே ஆஹ் இந்த பதிமூணு நாள்ல வந்து நாலு அஞ்சு தடவை போடுவாங்க ஆனா நடிகர்கள் வேற வேறையா இருப்பாங்க இதுல எல்லாத்துலயுமே பொதுவா ஒண்ணு இருக்கும் அது என்னன்னா பபுன் காமிக் பபுனா நடிக்கிற அந்த கலைஞன் அப்புறம் காமிகா நடிக்கிற ஒரு நடனக்காரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு குழந்தையா இருக்கும் போது எனக்கு எல்லாம் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இப்ப இந்த மூன்று மாதம் முடியுது இந்த நாடகங்கள்லாம் முடிஞ்ச உடனே நாங்க என்ன பண்றதுன்னா இந்த சோழ கருது இதெல்லாம் எடுத்து குச்சியில குத்தி மைக் மாதிரி வச்சுட்டு அங்க மேடையில வந்து இப்ப வள்ளி வள்ளியை வேடன் என்ன மாதிரி பண்ணானோ அந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வேடன் பண்ணது மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பாட்டெல்லாம் பாடி பாக்குறது இதெல்லாம் செய்யறது இந்த கலை உணர்வு சிறு வயதிலேயே எனக்கெல்லாம் வந்து இருந்தது நான் எல்லாம் கடுமையா வந்து பப்புன் காமிக்கு வேஷம் போடுறது அப்பவே காயாத கானகத்தே அப்படின்னு பா பாட்டு பாடுறது அதை முன்னாடி ரசிகர்களா நம்முடைய நண்பர்களே ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து கை தட்டுறது இப்படி எல்லாம் வந்து இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் முழுதுமாக சினிமா ஆக்கிரமித்த இடம் என்பது ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடம் அது எதுனா என்னுடைய கல்லூரி தஞ்சையில வந்து ராஜா சரபோஜி கல்லூரியில வந்து நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பதான் வந்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வந்து அங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுல வந்து எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நூலகம் அந்த நூலகம் வந்து ஒரு பாராளுமன்ற மாதிரி இருக்கும் அங்க வந்து போய் பார்த்தா ரொம்ப ரேரான நூல்கள் அந்த புதுசா அந்த ராக்கைகள் இருந்தது அதெல்லாமே ஒரு பெரிய ஒரு மயக்கத்தை வந்து அப்ப ஏற்பட்டுச்சு அப்ப நான் எங்க காலேஜ்ல இருந்து நடந்து போயிடலாம் அப்ப நான் வந்து காலையில இப்ப வரைக்கும் நான் காலேஜ்ல இருப்பேன் மத்தியானம் போய் ஹாஸ்டல்ல சாப்பிட்டுட்டு அந்த நூலகத்துக்கு போயிருவேன் அப்ப நான் ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டு இருந்தேன் என்ன ஆய்வுனா வேதங்களின் நாடு இந்தியா எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான ஆய்வுகளை நான் வந்து மேற்கொண்டு இருந்தேன் அப்ப அந்த வேதங்கள் குறித்து நம்ம ராகுல் சாங்கிரத்தியாயன் எழுதிய நூல்கள் இவையெல்லாம் குறித்து நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துல ஒரு நாள் யாரோ வேற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலை எடுத்துட்டு வந்து இந்த வரலாறு இந்த பகுதியில கொண்டாந்து நாளைக்கு எடுக்கணுங்கிறதுக்காக மறைச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க நான் போய் எனக்கு தேவையான நூல்களை தேடும் போது அந்த நூல் வருது அந்த நூலுக்கு பேரு சினிமா ஒரு கோட்பாடு அவர் எழுதின ஒரு பேரு வந்து பேலபலஸ் நான் இப்படி புத்தகங்களை தேடிட்டு வரும்போது சினிமா ஒரு கோட்பாடுன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது சினிமா என்ன பெரிய கோட்பாடுன்னு நான் தள்ளி விட்டுட்டு போறேன் போனவன் சினிமா கோட்பாடா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு திரும்ப வந்து அந்த நூலை வந்து எடுக்கிறேன் எடுத்து கொண்டு என்னுடைய டேபிள்ல வைக்கிறேன் வச்சுட்டு என்னுடைய டேபிள பொறுத்தவரை நான் தொடர்ச்சியாக நூலகத்துக்கு வருவதாலும் ரொம்ப கவனமோடு குறிப்புகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா இருக்கிறதுனாலையும் அந்த நூலகர் அவங்க எல்லாரும் எனக்கு நண்பர்களா இருந்தாங்க ஆகவே அவங்க மாலை வந்து எல்லா மேசையில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களையும் எடுத்து அததுக்குரிய இடத்துல அடிக்கிடுவாங்க என்னுடைய மேசையை மட்டும் தொட மாட்டாங்க அது எல்லாமே அப்படியேதான் இருக்கும் அடுத்த நாள் நான் வந்து தொடர்றதுக்காக அதை அப்படியே வச்சிருக்கோம் அப்ப நான் அந்த புத்தகத்தை சினிமா ஒரு கோட்பாடை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் படிக்க ஆரம்பிச்சா ஒரு அதுகாரும் சினிமா குறித்து என் மனதில் இருந்த எண்ணம் நான் வந்து ஒரு பொதுடுமை சிந்தனைவாதியினுடைய மகன் எங்க வீட்டுல வந்து சினிமா அப்படின்னு சொன்னாவே அது மக்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிற சீரழிவு கலாச்சாரத்தை புகுத்துகிற ஒரு ஒரு கேடான ஒரு கலை அப்படின்னு தான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிதான் வந்து எங்க வீட்டுல பேசுறவங்க தோழர்கள் வர்ற தோழர்கள்லாம் அப்படிதான் பேசுவாங்க அதன் பிறகு நான் வளர்ந்து வந்து 
அப்பா அப்பா கிட்ட இருந்து முரண்பட்டு திராவிட கழக சிந்தனை ஆரான அவந்த தோழர்களோட படிக்க ஆரம்பிச்சு அது ஒரு பத்தாவது வரைக்கும் அந்த மாதிரி சுத்திட்டு பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவதுல திரும்ப நான் இடது இடதுசாரி சிந்தனையிலேயே சிபிஎம் சிபிஐ மீது முரண்பட்டு சிபிஎம்எல் ஆஹ் தோழர்களோடு நட்பு ஏற்பட்டு புரட்சி பண்பாட்டு இயக்கத்தில் நான் இயங்கி கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டம் மொத்தமா சினிமாங்கிறது ஒரு ஒரு குப்பை அது மக்கள் மனதில் வந்து கெட்டதை மட்டுமே ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயம் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த சினிமா ஒரு கோட்பாடு எனக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட வந்து உருவாக்குது ஷார்ட்னா என்ன பல துண்டுகள் சேர்ந்து எப்படி ஒரு சீனா வருது இசையினுடைய பங்களிப்பு என்ன கேமரா நகர்வுகள் என்ன எத்தனை கோணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா அது சினிமாவை வேற மாதிரி அது பேசுது நான் இப்ப இந்த ஆய்வு எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சரி படிச்சு முடிக்கிறேன் படிச்சு முடிச்சுட்டு என்னுடைய விடுதிக்கு வர்றேன் விடுதியில வந்து நான் நண்பர்கள்ட்ட பேசுறேன் பேசும்போது எனக்கு அப்படி ஒரு நம்ம படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அந்த படம் வந்து ஒரே மாதிரி நடக்கிறது கிடையாது அது துண்டு துண்டா தான் நடக்குது அது ஒரு ஒரு ஷாட்டுக்கு பேர் க்ளோஸ் அப் இன்னொரு ஷாட்டுக்கு பேர் லாங் ஷாட்டு மிட் ஷாட்டு இப்ப வந்து லாங் ஷாட்டுங்கிறது இப்ப நம்ம தூரமா தெரியுது வராது அப்படின்னு இப்ப நண்பர்கள்ட்ட பேசின உடனே எல்லாரும் பங்காளி நீ பேசாம டேரக்டர் ஆயிடு பங்காளி அப்படின்னு கூட இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடாங்க அறிந்தோ அறியாமலோ அன்று அது வரைக்கும் என்ன பங்காளி பங்காளின்னு கூப்பிட்டு இருந்த தம்பிங்க எல்லாரும் டேரக்டர் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப நான் அடுத்த நாள் என்ன செய்யறேன்னா என்னுடைய ஹாஸ்டல் நண்பர்கள் ஒரு பத்து பேரை கூட்டிக்கிட்டு தஞ்சை விஜயா திரையரங்குல வந்து நாயகன் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அந்த படத்தை பாக்குறதுக்காக போறோம் நான் படம் பாக்குறேன் எனக்கு எனக்கு மட்டும் கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது சாட்டு மாறுறதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து அது வரைக்கும் இந்த காமனா படம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இல்ல எனக்கு கிளியர் கட்டா தெரியுது இல்ல இந்த ஷாட்டு மாறுது இந்த ஷாட்டு வருது இப்படி ஆகுது அப்படி ஆகுதுன்னு எனக்கு இந்த இந்த புக்கில் படிச்சதெல்லாம் எனக்கு மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்தால் கூட அது அது படமா தெரியுறது மாதிரி இருக்கு படம் முடிஞ்சுது வெளியில வந்தேன் வெளியில வந்தோடனே நண்பர்கள்ட்ட சொன்னேன் சரி நீங்க எல்லாம் போங்க நான் அடுத்து இந்த ஷோ அடுத்த ஷோ பார்க்க போறேன் அப்படின்னு எல்லாரும் பயங்கரமா கிண்டல் அடிச்சுட்டு எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க நான் போய் திரும்ப டிக்கெட் வாங்கிட்டு அதே படத்தை திரும்ப பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு சினிமா குறித்த சிந்தனைகள் அப்போ உருவ ஆரம்பிச்சிச்சு பயங்கரமா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன செஞ்சேன்னா முள்ளும் மலரும் படம் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தை நாடக வடிவமா மாத்தி ஹாஸ்டல் டே அன்னைக்கு நாடகமா போட்டேன் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற பையங்களே வச்சு ஒரு பையனை ரஜினிகாந்த் கேரக்டருக்கு ஒரு பையனை அடிக்க வச்சு அந்த முள்ளு மலரும் படத்தை நாடகமாக வந்து போட்டேன் அது ஒரு பெரிய வரவேற்பை ஹாஸ்டலில் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு இந்த நேரத்தில் தான் நான் வந்து எதிர்பாராத விதமாக மிகப்பெரிய வாழ்க்கையின் ஒரு விபத்தாக நான் வந்து வேலைக்கு போகிறேன் இப்போ வேலைக்கு போயிட்டேன் அங்கே அடி ஓத பேசிக் ட்ரைனிங்கில் எல்லாம் பயங்கரமாக எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த இளவடுத்தவனுங்க என்ன செய்கிறானுங்க வாரம் ஒரு படம் காட்டுவாங்க அங்கேயும் தொடருது அது சரி மிலிட்ரிக்கு இப்ப இதுக்கு போயிட்டோம் நேவி கப்பல் படைக்கு போயிட்டோம் இனிமே சினிமாவுக்கு நமக்கும் ஒண்ணு இல்ல அந்த கனவு சிதஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு லெப்ட் ரைட் போட்டு எல்லாம் அந்த நாங்க ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருப்போம் அதை பேச்சு பேச்சா பிரிச்சு ரெண்டு நாள் சனி ஞாயிறுல அங்க அப்சாரான்னு ஒரு தேட்டர் இருந்துச்சு ஐஎன்எஸ் சில்காவில் அங்க போய் திரைப்படம் காட்டுறாங்க திரைப்படம் எப்படியாப்பட்ட திரைப்படம் காட்டுறாங்கன்னா இந்தியாவின் தலைச்சிறந்த திரைப்படங்களை காட்டுறாங்க பீமல் ராயோட படங்கள் ரித்விக் கட்டாக்கோட படங்கள் இது போன்ற படங்களை வந்து அவங்க வந்து காட்டுறாங்க அது மேலும் தூங்க விடாம பண்ணுது தூண்டிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் நான் வந்து அந்த வேலை வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சினிமாவுக்கு ஓடி வருவதற்கான காரணமா அமைஞ்சது இவ்வளவு ஆளுமைகள் இருக்காங்க படம் ரொம்ப சிறப்பா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க வெளிவர்றதுல என்ன சிக்கல் என்ன எதனால இந்த தடை வெளிவர்றதுல வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சிக்கலுக்கு வந்து அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாதி சாதி தான் இங்க வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலா இருக்கு சாதியினுடைய அடிப்படை கூறு என்னன்னா தனிமைப்படுத்துதல் பொது நீரோட்டத்தில் கலக்க விடாமல் செய்வது இதுதான் சாதியினுடைய அடிப்படை கூறு அந்த அடிப்படை கூறு சாதியை வேண்டாம்னு சொல்லுகிற எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் அதுக்கு நடக்குது அதுதான் இப்ப எனக்கும் நடக்குது என் திரைப்படத்தை தனிமைப்படுத்துறாங்க இந்த திரைப்படத்துக்கு திரையரங்கு கொடுக்க கூட கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்தவர்கள் தான் இங்க திரைப்பட திரைப்பட துறையில வந்து இருக்கிறவர்கள்ல தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இருக்க
இந்த திரைப்படம் தனிமைப்படுத்தப்படுது எந்த திரைப்படம் வந்து தாமதமாகிறதுக்கு திரைப்படத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய யாருமோ தயாரிப்பாளரோ இயக்குனரோ நடிகர்களோ தொழில்நுட்ப கலைஞர்களோ காரணம் கிடையாது இந்த திரைப்படத்துக்கு திரையரங்குகள் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த திரைப்படத்தை வாங்குவதற்கு யாரும் முன் வர மாட்டேங்கிறாங்க இந்த திரைப்படத்தை வரவிடாம செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆட்கள் அதிகமா இருக்காங்க ஆகவே இந்த திரைப்படத்தை எங்களால வந்து கொண்டுட்டு வர முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் கொண்டு வராம இருக்க போறது இல்லை எப்படி இருந்தாலும் கொண்டு வரத்தான் போறோம் தமிழ் சினிமாவில் எப்பவாவது மலர்கிற ஒரு குறிஞ்சி மலர் போலதான் எங்க என்னுடைய திரைப்படம் முந்திரி காடு வந்து இன்னைக்கு வந்து இருக்கு ஆகவே இது நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய வரவேற்பை இது வந்து பெரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது பிப்ரவரி போர்டீன்த்துக்குள்ள வந்து கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் கொண்டு வரணும் இது வந்து ஒரு காதல் திரைப்படங்கிறதுனால அந்த காதலர் தினத்துல இதை கொண்டு வந்தா சிறப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டமிட்டு இருக்கும் ஏற்படாது